Hai Assalamualaikum Selamat pagi uh, Pagi ni saya nak tunjukkan Tutorial okay, So tutorial hari ini sangat special Saya nak hasilkan Envelope loaded Untuk birthday surprise Ok jom kita mulakan Untuk hasilkan this uh, Envelope loaded Ok uh, saya menggunakan scoreboard dari Martha Stewart okay. um, dan juga saya menggunakan paper bersaiz 12 x 12 inci okay, uh, kad stock yang saya gunakan ini berwarna merah okay. dan saya nak hasilkan this uh, kad stock yang merah ni sebagai base untuk loaded envelope okay, envelope yang jenis boxes okay, so saya akan menggunakan this uh, guideline and untuk hasilkan envelope boxes ok so first uh, saya akan tengok paper size paper size saya akan zoomkan sedikit ok so paper size yang saya akan gunakan ialah 12 x 12 inci jadi saya perlu ikut guideline yang diberikan untuk paper size 12 x 12 inci ok so first Untuk box size ialah kita akan dapat size box 7.3/4 x 5.3/4 x 7.8 inci. So ini adalah size dan ini adalah paper size dan ini adalah alignment untuk yang kita scorekan line dan juga ada part yang kita perlu potong. Jadi kita akan start dengan alignment A dan B. A first kita akan mulakan iaitu pada 4.5. Okey. Ok, so saya tuliskan saya punya um, this corner untuk um, hasilkan box. Ok, that corner and then saya tuliskan this cardstock. Ok, seperti ni. And then saya akan start buat scoring. Ok, this is the score line. Sorry, score line dekat sini dekat sini ok center dia and then kita akan uh, start score pada um, 4 setengah inci jadi 4 setengah inci so dekat sini kita akan score ok kita terbalikkan supaya kita dapat skorkan line sampai habis ok, sebab tadi kan dia punya tu macam kecil sangat kan dia punya space, jadi kita uh, skorkan separuh lagi sekejap saya tak nampak line dia dia shoot dia ada kat sini ok ada bekas ok so kita akan rotatkan ok so ni adalah first side yang kita dah score so kita akan score di bahagian tepi ni pula so, so kita score pada 4 setengah ok tak ada 4 tu ok kalau lipat pun dia boleh kita dapatkan lagi lah so kita boleh lipatkan lagi mudah lah so kita lipat macam ni so ni adalah first line untuk line A jadi kita akan uh, continue untuk line sebelah sini pula ok kita buatkan setelkan line A dulu line A ialah 4 setengah ok 4 setengah Okay, dekat sini ok dan fullkan right and then one more line untuk line A skorkan pada 4.5 inci ok 
So, takat ni dia mulai dan saya akan letakkan saja. So, dah settle part line A, saya akan uh, proceed untuk line B. Okay, line B untuk jadikan dia boxes lah. Okay, so line B ialah ukurannya 6 inci. So, kita pergi ke 6 inci. Di sini, okay. Dan kita scorekan. Right. Pusingkan. Dan buatkan kepada empat-empat uh, bahagian ni lah, empat sides. 6 inci. Okay. 6 inci dan 6 inci so dah settle kita akan lipatkan line B yang kita hasilkan tadi fold kan ok Okay, so kita dah dapat shape macam ni dan seterusnya kita akan uh, cutkan okay, kita akan uh, potong keluar side empat side ini okay. so kita akan potong dekat sini ialah bahagian this small pieces triangle ni okay. kalau boleh nampak ini adalah bahagian yang kita akan cut out kepada empat-empat bucu lah jadi saya akan trim kan menggunakan scissor ok saya just letakkan macam ni dan trim kan oops so saya akan continue cutting cut up Okay, done. Saya dah settle cut uh, the triangle small pieces. So, kita akan continue pada part untuk um, jadikan dia ni lah. Boxes. Okay. So, kita tengok dekat um, this image guideline. Okay. So, dekat guideline ni, lepas kita dah cut out triangle, kita kena cut uh, satu line dekat sini. Okay. Satu ini satu okey pada empat-empat side so saya akan cut sekarang satu sini satu okey dan sini satu okey and then kita boleh attachkanlah Sipatkan Ok Sipatkan Seperti ni So nanti akan ada satu side uh, Akan jadi Closure ok Seperti ni So kita dapat uh, Boxes seperti ini Nanti just kita attachkan pakai glue dan kita boleh start uh, embellishkan, masukkan embellishment dalam ni, okay? So, first saya akan glue kan lah. So, hari ni saya nak try this uh, tacky glue. Kita nak tengok apa, uh, macam mana dia punya 
kebagusan di Stacky Blue ok dia punya tip sangat kecil jadi saya nak kena letakkan holes jadi saya nak try that this one saya buatkan dia holes ok supaya mudah glue dia nak keluar dan saya letakkan sedikit sebab biasanya orang kata tak perlu banyak sikit je ok dan yang atas ni kita just uh, lipatkan ke dalam lah Seperti ni Saya lipatkan ke dalam Ok and then this part Saya akan masukkan Bagian bawah dahulu kena trim sedikit lah. Dia macam ada gangguan teknikal. So, saya trim sedikit. Okay. It should be okay. Oops, 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 oops. Cepat sebelum gam dia kering. It's not easy actually eh. Melekat Make sure dia melekat Okay And then korang boleh tulis sama ada nak letakkan Flip ni atas Ataupun nak letakkan flip ni di bahagian Dalam Macam ni okay So saya rasa macam ni lebih nampak cantik lah Jadi saya akan menggluhkan uh, Flip dua side ni atas Center, center flip Okay Macam ni Dan macam ni Perlukan glue sikit kat sini Ok So kita dah nampak Shape Envelope box kita Ratakan Masukkan tangan dalam box ni Ok ratakan Make sure dia press down dengan baik Dan melekat pada glue Ok Alright, and then, uh, eh saya tulis pokok sebelah ni, okay. sebelah ni pun kita uh, kena glukan side dia, so akan jadi macam ni, okay. sini kita attachkan pada side sebelah dan inilah hasilnya uh, envelope boxes kita, okay, so saya nak buat dia closure, closure dia, um, saya nak pakai closure apa ya, closure Kalau kita pakai magnet closure pun macam best kan, so saya akan pakai magnet closure Alright, so how saya akan masukkan magnet? I try to find my magnet. Okay, so magnet kita. Um, um, um. Saya akan letakkan this um tape. So first magnet di bahagian dalam saya akan letakkan tape. Just normal tip. Okay, so kita just trimkan dulu. Kalau um, if korang nak buat uh, envelope loaded, boleh pilih sama ada nak pakai design cardstock ataupun solid cardstock macam yang saya pakai ni. Okay, terpulang pada kreativiti masing-masing untuk hias uh, loaded envelope tu. Okay. Just be creative, okay? Tak perlu exactly ikut. If korang tak ada score line, eh, score line, score board, macam yang saya pakai ni, um, korang just ambil dan letakkan magnet atas tape ni dan masukkan bahagian dalam. Okay? Letaklah dekat mana-mana pun. Tapi jangan jauh sangatlah daripada flip flip atas tu ok so kita akan letakkan satu lagi magnet dan kita letakkan ok so magnet kita dekat sini lah jadi kita akan stickkan magnet 
boleh pakai double sided tip eh double sided tip ataupun any sellotape tape pun okay this will do so kita nanti akan decorate atas ni lah okay so saya pun pakai kecil saja pun boleh lah small oops small small only no need large one so kita dah glue dan presskan seperti ni okay so cash, uh, kita punya uh, box envelope dah siap dengan closure so tinggal kita nak embellish kan so next part untuk embellishment saya nak buat embellishment yang super super cute dan saya akan gunakan this um, cute rabbit cute rabbit image jadi saya akan stempkan image cute rabbit ni um, atas watercolor paper ok so kita akan fillkan sebelum try lagi this uh, image ok oi sangat-sangat ketat dia punya silikon ni oops oh my god ok ini memang sentiasa akan berlaku pada stamp yang kita belum pernah pakai right so kan dia dah terlalu bend sangat ok alright so kita akan stempkan image this cute rabbit ok menggunakan saya akan gunakan versal fine ink black ok so saya just pakai je stamp clear stamp yang saya ada clear stamp ah uh, clear stamp <laughs> Apa nama kita panggil? Acrylic block. Okay. So, saya akan stempkan this image menggunakan um, Oxy, Oxy Black Ink Versa Fine punya warna hitam. Dan uh, this ink sangat bagus untuk kita gunakan untuk colouring sebab dia takkan um, tertanggal. Okay. So, dia akan melekat dengan cantik dan dia tak akan terganggu dengan colouring session kita nanti. So make sure all parts kena should be lah. Okay. Dan kita just stempkan atas this watercolour paper. Okay. Tekan dengan cantik. Harap-harap semua part kita dah kena. Okay. The small-small part tepi ni. Okay. Dan angkat. So dah dapat hasil this cute little rabbit. Alright, so kita akan start dengan session untuk colouring. Okay. Kita akan colourkan this rabbit menggunakan this um, zebra mid liner brush pen. So, saya akan colourkan Oops, apa ni? This make a roughly colour ok tak perlu solid colour nak guna watercolour paint pun boleh ok tapi saya just nak cepat dan make this image out dan saya akan apply pen stickless pada image uh, rabbit ni ok So, saya akan cut out this image. Okay. Dan lepas saya cut out image ni, saya akan letakkan stickless dan dia akan dia kering. Um, after dia kering, baru kita attachkan pada envelope box. Sementara tunggu dia kering tu, saya akan... Um, buatkan embellishment dan desainkan cover dan juga uh, saya akan letakkan elemen-elemen dalam loaded envelope box ini. Okay? 
So, kita siap cut out this image nicely. Dan saya akan letakkan stickers. So, saya dah biarkan dia kering. Sekarang part saya nak embellishkan, embellishment dan juga letakkan uh, special elements dalam this surprise gift box. Okay. So, untuk cover untuk this cover hmm um, saya akan gunakan this design paper ok, this design paper saya akan trimkan mengikut size untuk cover this box ok just ambilkan pencil and mark ok, so saya dah mark dan saya akan cut this pieces Balance kita jangan buang sebab kita akan gunakan untuk embellishment dalam dia. Okay. So, ni bahagian yang kita nak gunakan. Dan ini Kita curi sangka dan kita terbalikkan. Boleh terbalikkan ke? Kita susah je kan? Masukkan dalam ni kan dalam ni dan trace kan line dan trim kan okay and then this part kita dah boleh glue Bintang di start Dan should be dia akan terus macam ni lah So di bahagian siangka ni nanti kita akan letakkan uh, The cute bunny So dia akan letakkan dia Okay, letakkan dulu dan pastekan dong. Okay. Dan letakkan cili stick. Okay, kalau ada macam bahagian yang excess macam ni, korang dia string kan. Scissor. Kalau dapat trim, trim saja lah. Okay, kalau tak nak trim pun okay. Kita tak boleh nampak kecil syaitan ni sangat. Sekejap Dan kita akan buat embellishment um, Surprise-surprise card okay, So saya akan gunakan this design paper So saya nak letakkan this uh, Hearts okay. Every uh, cards yang ada dalam tu Saya nak buat dia jadi pop up So saya akan gunakan Semua heart shape ni Jadi caranya saya just Letakkan stamping Pada semua heart shape Semua heart shape yang ada Ok, sebab nanti saya nak Kandakan dan saya just trim out Ok Letakkan atas This water colour paper
dan kelaskan semua sekali Masuk dia Ini tak nak kata tak nak kan Okay Macam ni And then Boleh nak coloring dahulu Baru kita cut out So kita akan coloring mm -mm. So boleh guna macam-macam color Session kali ni kita ada banyak coloring lah Ok kalau korang ada stiker Boleh pakai stiker There's no problem Just use what you have Ok um, Then Dan yang aku lagi saya belum pakai Sangat fun kalau dapat guna brush pen Dia memudahkan Best color saja. Mana tu nak color color. Kalau saya dah keluarkan Ok, so saya tu colouring tak akan cut out Jadi saya nak kena cepat-cepat sikit
Okay, done. Settle, saya cut this uh, heart shape. Okay. Untuk elemen dalam dia, saya akan buatkan um, envelope pelbagai-pelbagai saiz. Okay, so, okay, saya akan ketepikan dulu item-item saya ni. Material-material semua ni. Okay. So, saya akan pakaikan saya punya scoring board Scoring board dan saya akan hasilkan um, okay, Kita akan tengok paper ni Saiz dia 6.5 by By 5.5 So, kita tengok envelope Ada tak saiz dia So, kita boleh buat envelope yang saiz dia Paper 5 kali 5 inci Alright Dan kita akan gunakan this paper So, kita just trim kan Ikut saiz 5 x 5 inci So, trim kan Ok Dan saya letakkan di skor Tools guideline Dan saya akan skorkan Pada 2 inci 1 dan rotikkan ok 2 inci so envelope kita akan dapat pelbagai saiz so uh, ni lah namanya loaded envelope box skorkan dan trimkan small triangle ok ni tengok dari sini lah ada small triangle memudahkan kita untuk hasilkan envelope ok So, this is the first one. Cute envelope. Okay. So, just kita akan glue nanti. Sekejap, kita buka. Glue kan. So, saya nak uh, envelope saya ni dia should be just open macam ni saja, Okay. Fancy kan Nampak fancy sikit Dan atas top ni Saya just Round the corner Dia nampak cute So it's nice and cute This is the first one Envelope So saya just skip aside first And then Saya akan buat lagi envelope Kali ni kita tengok size Kita dapat tak buat size 6 x 6 Macam tak je kan So saya Akan buat size 5 x 5 Okay So first saya akan scorekan pada line Tepikan dulu Score pada 5 Kita buat terus ya 10 So Saya ni kita score pada 5 And then kita dah streamkan Saya akan buat, saya akan dapat 3 pieces envelope yang kecil Ok, sekejap lagi kita akan buat yang saiz besar juga Don't worry Kita buat yang sama juga Letakkan di sini Dan skor pada 2.5 Ok 
Eh, dua. Sorry. Dua setengah. Tak kan. Dua inci. Rotatekan. Dua inci. All four sides kita buat. Okay. Dan mentingkan. Small triangle ni. Dan glue kan. Jadi saya akan continue buat satu lagi pieces. Dan juga um, large size envelope. Nanti saya akan continue. So, saya akan off the record first so tak terlalu banyak sangat uh, terlalu panjang sangat video ni okay? so saya akan continue buat nanti saya akan kembali so kita ada envelope macam ni nanti saya akan maybe lah saya akan buat macam ni saya akan letak on top just nice and cute hearts ok yeah. Macam tu lah uh, idea saya. So, nanti dalam dia akan ada uh, embellishment lagi dan macam just a cute note cards. Okay. So, saya akan continue. 